ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் ஐஎன்எம் அதாவது இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதில் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் அதாவது தலைவர்கள் உருவாதல் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பற்றி தான் அங்கே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் பற்றின இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் சமைச்ச புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸு ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் என்னென்னலாம் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் வள்ளியப்பன் உலகநாதன் சிதம்பரம் ஸோ வஉசி அவர்களோட முழு பேர் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா வள்ளியப்பன் உலகநாதன் சிதம்பரம் அப்படின்றது தாங்க ஸோ அவரோட காலகட்டம் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் செப்டம்பர் எயிட்டீன் செவன்டி டூலேருந்து எயிட்டீன்த் நவம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்கேன்னா இதில் எது அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனில் இன்கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பாருங்கள் லான்ஸ்ட் ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி அதாவது சுதேசி கப்பல் நீராவி கம்பெனியை நிறுவியது யார் அப்படின்ட்டு கொஷினில் டிஎன்பி வேலைநிறுத்தம் அது வந்து எந்த ஆண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது தான் தவறாக கொடுத்துருக்கேன் எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் நாட் எயிட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஏன்னா கோரல் மில் ஸ்ட்ரைக் வந்து நைன்டீன் நாட் எயிட்டில் வஉசி அவர்கள் நடத்தியிருப்பாங்க ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ்டு டூ ஷிப்ஸ் ஸோ இந்த கம்பெனி நிறுவிட்டார் இல்லையா ஸோ அதற்கு அவர் ரெண்டு கப்பல் வாங்கியிருப்பார் அந்த ரெண்டு கப்பலோட பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கல்யா அண்ட் லாவோன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கல்யா லாவோ அப்படின்ற ரெண்டு ஷிப் வாங்கினது யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் அது வாவூசி அவர்கள் தான் இந்த கப்பலை வந்து எங்கே ஓட்டினார் அப்படின்றதும் கேட்கலாம் ஸோ அது எந்த பகுதியில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூத்துக்குதிக்கும் சாரி தூத்துக்குடிக்கும் கொலம்போக்கும் இடையே நான் வந்து ஓட்டப்பட்டதாக இந்த ரெண்டு கப்பல் ஓகேங்களா தென் இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வஉசி அவர்களை கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா த தமிழ் ஹெல்ஸ் மேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் தென் வேறு என்ன பெயர்லாம் வஉசி அவர்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செக்கிழுத்த செம்மல் செக்கிழுத்த செம்மல் அப்படின்ற பெயர்கள்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டுங்க பார்த்துக்கோங்க தென் இந்த எஸ்எஸ்என்சின்ற கம்பெனி அதாவது இந்த ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை தொடங்கிறதுக்கு எவ்வளோ முதலீடு பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் ஸோ எவ்வளோ முதலீடுன்னு பார்த்தோம்னா பத்து லட்சம் ரூபாய் ஸோ இந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் பேர்கிட்ட இருந்து பெறப்பட்டதுங்க ஸோ இந்த நாற்பதாயிரம் பேரில் ஒவ்வொருத்தவரும் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் வந்து முதலீடு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டோட்டலாக இந்த முதலீட்டில் யார் வந்து அதிகமான ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா பாண்டிதுரை தேவர் அப்படின்றவர் ஓகேங்களா பாண்டிதுரை தேவர் அப்படின்றவரும் ஹஜி ஃபக்கீர் முகமது அப் அவர்களும் தான் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பேரும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்காங்க மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் லோக் மன்யா திலக் ஸோ இவரோட பேப்பர்ஸ் தான் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் தான் இந்த கே சிரி அண்ட் மகாராத்தான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்என்சி இந்த ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி இருக்குது பார்த்திங்களா அதனுடைய சக்ஸஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் லோக் மன்யா திலக் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயமும் ரொம்ப முக்கியம் எந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்து எஸ்எஸ்என்சினுடைய சக்ஸஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு கேட்டால் கே சிரி அண்ட் மகாராத்தான்னு சொல்லலாம் இல்லை கே சிரி அண்ட் மகாராத்தா வந்து எழுதுனவர் யார் யார் அந்த நியூஸ் பேப்பரோட தலைவர் அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது யாருன்னு பார்த்தோம்னா யாரோட பெற்றார்ட்டு <laughs> 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 அசர்ஷன் விஓ சிதம்பரம் எஸ்டாப்ளிஷ்டு த ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி அதாவது கூற்று கொடுத்துருக்காங்க வஉசி அவர்கள் தான் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தை தொடங்கினார்னு சொல்லிட்டு தென் நெக்ஸ்ட் ரீசன் ஆர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் காரணம் ஹி வாண்டட் டு அப்போஸ் த மோனோபாலி ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் இன் நேவிகேஷன் த்ரூ த கோஸ்ட் இந்திய கடற்கரை வாணிபத்தில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையை அவர் எதிர்த்தார் ஸோ இது வந்து தெளிவாக புரியுது ஆங்கிலேயரை அவர் எதிர்த்ததுனால தான் இந்த ஸ்வதேசி ஸ்கீம் நேவிகேஷன் கம்பெனியை உருவாக்குனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது கூற்றும் கரெக்ட
Second question, choose the incorrect option A. Bipin Chandrapal release was celebrated as Swaranji Day on March 9th, 1907. So, Bipin Chandrapal avarikala release made vang. So, on the day the day the Swaranji Day was condored vang. Okay, ngla? So, this is yaar all the condored vang abdi in terutthu mukhi maana vishayeng. Vavusi avarikal, Subramaniya Siva avarikal naa seyindu thang. In the day was Swaranji Day avaa 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 celebrate pandu vang. So, on the day the day the day the day March 9th, 1907 लगा, ओके इंगला, तो इधर कागा वंदे वावुसी आवर गला आरास्टुम बन वांगा, पब्लिक मीटिंग ला वंदे युन्ना कंडक्ट पन्ना देना ला, देन इधर का इधन कारण मा सुब्रमण्य बार दी आवर गले ना पन वांगा, आगे इन पांडी चेरी के पोइड वांगा, तो पांडी चेरी वंदे फ्रेंच रूल ले रिकर देना ला, ओके इंगला, � இதுன் உடைக் காரணம் என்ன அப்படின் பாத்தும் நான் மக்களுக்கு இடையே வந்து தேசம் Pertu bandu para perut, aduh matu illa mana British officials sirkan galing la, anggal kolai seino abdin terda, iwang lada mukti mana motiva iran di cokewa. Yadar ke inda bar damada society di apa andu urua kapat terda abdin tu pakla 1904 la, okay inggal, so idal la important rana bishno. The next option berengga Seng Kote Wanji nada, so iwar iar abdin patam na Travan Kore la 1880 la andu peronda oru, okay inggal, so iwar inda bar damada society irkan galing la, adal la Travan Kore pagudi la andu fast gada valesenjo, adal la andu ir kapat இந்த பார்தமாதா சொசைட்டில் இருக்கப்பட்டு அவர் ஒரு விஷயம் பண்ணு வரு என்ன அப்படின் பார்த்தம் நான் ஆங்கிலேரான ராபர்ட் WD ASH இவர் என்னவா இருந்திருப்பார் பார்த்தின்னா திருநல் வேல்ல கலக்டரா இருந்திருப்பார் அவர வந்து சுட்டுட்டு தானும் தன்ன சுட்டுட்டு எ themes இந்தியால வந்து பாத்திங்கனா Home Rule League start பண்ணாங்க ஓக்கேங்களா சு அந்த Home Rule League வந்து இவங்க எப்ப start பண்ணாங்க 1916ல start பண்ணாங்க சு இதற்கு இவங்களுக்கு உதவியா இருந்தது யார் யாரு அப்படின்டு பாத்தம் நான் GS அருந்தலே அப்படின்றோங்க அப்படும் BP வாடியா Then CP Ramaswamy அவர்கள் தான் இவங்க மூனு பேருதான் அன்னி பேசன்ட அவர்களுக்கு உதவியா இருந்தாவுங்க எதற்காக இந்த Home Rule League உருவாக்கிறதுக்காக Okay, then next இவங்க அன்னி பேசன்ட நுடைய newspapers என்ன அப்படின்டு கேட்கலாம் So, அது என்ன newspaper அப்படின்டு பாதிங்கள் New India and Commonweal இதற்கல் தான் Okay, so இது ரம்மும் முக்கிம் New India, Commonweal யாருடைய elected as president of congress so either kapar enna na vishayengal la unga pannir paanga abdi nti pathamna inda newspaper pannanga la the next pathamna yung ngoda saying so unna rindu irukkunga adu romba important i am an indian tom tom abdi nti sonadhi yaru abdi nti kekla so adhi yaru nti pathamna inda anni besant avarikal da then adhe pola yung inno ar vishayamu sori paanga better buller cuts and freedom then a train deluxe with subjection அப்படி சொல்லிருப்பாங்க அதல் புல்லக் காட்சில போருதே better trainல போருத்துக்கு பதிலா அப்படி இன்று மறி சொல்லிருப்பாங்க அங்கிலேர்கள் எதிர்த்து இந்த மறி முழக்கங்கள்லா நரையைக் குடுத்திருப்பாங்க okayங்களா then next இதற்காக இவங்க இந்த மறி newspaper இதல்லா அங்கிலேர்கள் எதிர்த்து பண்ணதனால Then next, இவங்க ரெண்டு புக்க வந்து எழுதிருப்பாங்க, அது என்ன புக்க அப்படின் பாத்தனா, How India Rot for Freedom அப்படின்ற ஒரு புக்கும் India a nation அப்படின்ற ஒரு புக்கும் இங்கள் இந்த ரெண்டு புக்குமே எழுதுனது அன்னி பேசன்ட அவர்கள்தான் then next இதர் கப்பரமாதா இவங்க வந்து இவங்கள Congress நோட President அப்பாயின் பண்ணுவாங்க so அது எப்ப எலக்க்கப் பண்ணாங்க இந்தியாவுடைய முதல் உமன் பிரசிடன்ட யாரு அப்படின்டு பாத்தம் நான் அதாது இந்திய தேசிய காங்கரச் நோடைய முதல் பென் பிரசிடன்ட யாரு அப்படின் பாத்தம் நான் 
அன்னி பெசன்ட் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து எப்படியெல்லாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்க ஸோ அன்னி பெசன்ட் அவர்களை பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போமா இந்த கொஷின் பாருங்கள் குரூப் டூ ஏ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வச்சு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அன்னி பெசன்ட் அவர்களோட நியூஸ் பேப்பர் இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லைங்களா காமன் வீலும் நியூ இந்தியாவும் அன்னி பெசன்ட் அவர்கள் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஆப்ஷன் ஏக்கு வந்து டூ வரும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இதில் இது இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்சாவே ஒன்று ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பியாக இருக்கலாம் இல்லை ஆப்ஷன் டியாக இருக்கலாம் தெரியும் தென் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம திலக் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா திலக்னோடைய நியூஸ் பேப்பர் வந்து கேசரி அண்டு மகாராத்தான்னு பார்த்தோம் இதில் கேசரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டிக்கு வந்து ஒன் வரும் இப்போது ஆப்ஷன் பிக்கும் ஆப்ஷன் டிக்கும் பாருங்களேன் ஸோ இதில் வந்து எதுக்கு வந்து டிக்கு ஒன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சே நமக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டே விஷயம் தான் அந்த ரெண்டு விஷயத்த வச்சே நம்ம இந்த கொஷின் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது பாருங்கள் பிபின் சந்திரபால் அவர்களோட நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தோன்னா நியூ ஏஷியா அப்படின்றது தென் நெக்ஸ்ட்டு பூபேந்திரநாத் தட் அவர்களுடைய நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தோன்னா யுகந்தர் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் டூ ஏ எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா இந்த கொஷின் பாருங்கள் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஹோம் ரூல் லீக் இன் பாம்பே வாஸ் ஃபார்ம்டு பை ஸோ பம்பாயில் தன்னாட்சி கழகத்தை தோற்றுவித்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திலக் அவர்கள் தான் ஸோ இதுவும் ஆண்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து அன்னி பெசன்ட்னு போட்டுருக்கூடாதுங்க இந்த ஐரிஷில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் ரூல் லீக்கை பேஸ் பண்ணி அந்த மாடலை கொண்டு வந்தது அன்னி பெசன்ட் அவர்கள் தான் பட் பாம்பேயில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹோம் ரூல் லீகை கொண்டு வந்தது தோற்றுவித்தது யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா திலக் அவர்கள் தான் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே ஆண்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் தான் ஓகே முதல் பெண் தலைவர் அன்னி பெசன்ட் அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஹெரால்ட் ஆஃப் நியூ ஏஜ் அதாவது நவீன இந்தியானோட விடிவெள்ளி யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் மார்டின் லூத்தர் ஆஃப் இந்துயிசம் ஸோ இந்து சமயத்தினோட மார்டின் லூத்தர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் தான் தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் நியூ இந்தியா ஸோ நியூ இந்தியா அண்ட் காமன் வீல் இந்த ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர்னுமே யாரோட இதுன்ட்டு பார்த்தோம் ஆனி பெசன்ட் அவர்களோட இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் அன்னி பெசன்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ வால்டிக் லைட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த சிஸ்டமை வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து கொண்டு வந்து யாரும் வேக் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் தர் மதர் லேண்ட் திஸ் இஸ் மை டாஸ்க் அதாவது நான் ஒரு இந்திய டமார சேவல் தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களை நான் எழுப்பிக்கொண்டே இருப்பேன் அப்போதுதான் அவர்கள் எழுந்து தங்கள் தாய் நாட்டிற்காக பாடுபடுவார்கள் இதுவே எனது பணி என்று கூறியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன இல்லைங்களா ஐ ஆம் அண்ட் இந்தியன் டாம் டாம்னு சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்னி பெசன்ட் அவர்கள் தான் சொல்லிட்டு ஸோ இது ரிலேட்டடாக குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா இந்த கொஷின் பாருங்கள் குரூப் டூ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க Who started Om Rule Movement in India? இந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஆரம்பித்தவர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா அன்னி பெசன்ட் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ தன்னாட்சி இயக்கத்தை உருவாக்குனது யார் அப்படின்ட்டு கேட்டால் அன்னி பெசன்ட் அதுவே பாம்பேயில் ஹோம் ரூல் லீகை வந்து உருவாக்குனது யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து திலக்கும் அன்னி பெசன்ட்டும் சேர்ந்து தான் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஆன்சர் வந்து நம்ம திலக் அப்படின்னு தான் வந்து குறிப்பிடணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் குரூப் டூ எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்த்து கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் ஜார்ஜ் ஜோசப் ஸோ ஜார்ஜ் ஜோசப்னுடைய ராங்கான இன்ஃபர்மேஷன் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் வரைக்குங்க ஸோ இவர் எங்கே பிறந்தார்னா ஆலப்புழாவில் இருக்கக்கூடிய செங்கன்னூர்ன்ற பகுதியில் பிறந்தார் ஆனால் மதுரையில் பீப்புள்ஸ் லாயர் அதாவது மக்கள் வழக்கறிஞராக பணி செய்தவர் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா இவர் வைகோம் சத்தியாகிரகத்தை எடுத்து நடத்தியவர் தான் இந்த ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்க பார்த்துக்கோங்க தென் தமிழ்நாடு பீப்புளுக்காக இவர் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரிமினல் ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று போட்டாங்க
ரோசாப்பு துரை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹூ இஸ் ரோசாப்பு துரை அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜார் ஜோசப் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் இவர் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதுரையில் மதுரை லேபர் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஒன்று உருவாக்குனார் இது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் மில் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கு வேஜஸ் வந்து நிறைய கிடைக்கணும் அதே போல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தார் ஸோ அதுதான் இந்த மதுரை லேபர் யூனியன் அது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க தென் இவரனுடைய இவர் இவரனோட நியூஸ் பேப்பர் அதாவது இவர் எந்தெந்த நியூஸ் பேப்பர்க்கெலாம் எடிட்டராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜவஹர்லால் நேரு கிடையாதுங்க மோத்திலால் நேருனுடைய தி இண்டிபெண்ட்ன்ற ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டராகவும் மகாத்மா காந்தியினுடைய யங் இந்தியா அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பர்னுடைய எடிட்டராகவும் இருந்தவர் தான் இந்த ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் நான் ஜவஹர்லால் நேருன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஜவஹர்லால் நேரு கிடையாது மோத்திலால் நேரு அதனால தான் இந்த ஆப்ஷன் ராங்காக இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சூஸ் அ இன்கரெக்ட் அபவுட் இவிஆர் ஸோ இ வே ராமசாமி அவர்களோட காலகட்டம் பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தாங்க ஸோ இவர் ஈரோடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வெல்த்தி பிஸ்னஸ் மேனான வெங்கடப்பா மற்றும் சின்ன தாயம்மாளுக்கு பிறந்தவர் தான் இந்த இவிஆர் அதாவது பெரியார் அவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இவர் நைன்டீன் செவன்டீனில் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு நகராட்சியினுடைய மன்றத்தின் தலைவராக இருந்திருப்பார் அதாவது ஈரோடு முனிசிபல் கவுன்சிலினுடைய சேர்மேனாக இருந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆண்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டூ கிடையாதுங்க நைன்டீன் செவன்டீனில் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இவிஆர் அவர்கள் வந்து கவர்மெண்ட் பொசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிசைன் பண்ணிவிட்டு நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டில் ஈடுபட்டிருப்பார் ஓகேங்களா நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணப்பட்ட ஆண்டு தான் இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் ஸோ அவர் எந்த கவர்மெண்ட் பொசிஷன்லையும் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் அதனால் இந்த ஆப்ஷன் தான் ராங்காக இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் குவிட் காங்கிரஸ் அண்ட் ஸ்டார்டட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எதனால் இவர் ஃபஸ்ட்டு காங்கிரஸ்லேருந்து குவிட் பண்ணார் அப்படின்ற விஷயத்தை பார்க்கணுங்க இவர் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் வந்து இருக்கணும் அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய வந்து ஈடுபட்டிருப்பார் அவர் அதில் தீவிரமாக இருப்பார் ஸோ தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல காஞ்சிபுரம் செஷன் நடந்தது ஸோ அதில் வந்து இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியே ஆகணும் அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் நான் பிராமின்ஸ்க்கு ரிசர்வ் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு ஆனால் காங்கிரஸ் வந்து இதில் இந்த முயற்சியில் தோல்வி அடைஞ்சிருவாங்க அதாவது அவங்க எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அவர் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியே குவிட் பண்ணிட்டு வெளியே வருவார் அந்த ஆண்டு தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ வெளியே வந்துட்டு இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா பெரியார் அவர்கள் தான் எந்த ஆண்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி Then, hailed as வைகோம் வீரர் ஸோ வைகோம் வீரர் அப்படின்னாலும் அது பெரியார் அவர்கள் தான் ஸோ ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் மதுரையில் வந்து வைகோம் சத்தியாகிரகத்தை மேற்கொண்டார் இல்லையா அதற்கப்புறம் அவர் மட்டும் இல்லாமல் ஜார்ஜ் ஜோசப் மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் லீடர்ஸ் எல்லாரையுமே அரஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதற்கப்புறமா இந்த வைகோம் சத்தியாகிரகத்தை பெரியார் தான் எடுத்து நடத்துவார் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அவரை ஹீரோ ஆஃப் வைகோம் இல்லை வைகோம் வீரர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இவிஆரை பற்றி நிறைய டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்களா இந்த கொஸ்டின் வந்து ரீசெண்டாக நடக்கப்பட்ட குரூப் ஒன் எக்ஸாம் அதாவது குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இன் விச் இயர் இ வி ராமசாமி பிகேம் தி சேர்மேன் ஆஃப் ஈரோடு முனிசிபாலிட்டி எந்த வருடம் இ வே ராமசாமி ஈரோடு நகராட்சியின் தலைவராக இருந்தார் இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லைங்களா நைன்டீன் செவன்டீன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ரிலேட்டடாக குரூப் ஒன் எக்ஸாம்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பிஃபோர் இ வி ராமசாமி வைகோம் சத்யாகிரகா வாஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டட் பை த்ரீ லீடர்ஸ் திவேர் இ வே ராமசாமிக்கு முன் வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கிய மூன்று தலைவர்கள் அவர்களாவது ஸோ அவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அது யாருன்னு நம்ம ஜார்ஜ் ஜோசப்னு பார்த்தா மீதி இருக்க ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டி கே மாதவன் கே பி கேசவமேனன் அவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த மூணு பேர் டி கே மாதவன் கே பி கேசவமேனன் ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து குரூப் டூ ஏ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த வைக்கம் சத்தியாகிரகா அரோஸ் இன் கேரளா இந்த இயர் கேரளாவில் வை
தென் நாராயண குரு ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சது டிக்கு ஆப்ஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பாருங்களேன் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் டி மட்டும்தான் டிக்கு நேராக டூ இருக்குது அப்போது இதை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம படித்ததை தெளிவாக படித்தோன்னாலே போதுங்க ஈஸியாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின்ஸ் நிறைய வந்து நம்மளால் கரெக்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கொஷனில் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய தான் இந்த பகிஷ்கிருத் இத்கரிணி சபா அப்படின்றது தென் நெக்ஸ்ட் ஜோதி ராவோ பூலே அவர்களது வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்தியசாதக் சமஜ் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் நாராயண குரு அவர்களது நாராயண பரிபலன யோகம் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா சிக்ஸ்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ சேரன்மா தேவி குருகுலம் எஸ்டாப்லிஷ்டு பை பி வரதராஜலு ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சேரன்மா தேவி குருகுலம் கான்ட்ரவர்சியும் பார்த்திங்கன்னா ஈவேயர் வந்து ரொம்ப கடுமையாக கண்டித்தார் ஸோ இந்த சேரன்மா தேவி குருகுலம் வந்து யார் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வரதராஜலு கிடையாதுங்க வி வி சுப்பிரமணியனார் ஓகேங்களா வி வி சுப்பிரமணியனார் தான் வந்து இந்த குருகுலமை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பார் தென் இதை எதிர்த்தவர் தான் இந்த பி வரதராஜலு ஓகேங்களா பி வரதராஜலுவும் ஈவேஆர் அவர்களும் இதை கடுமையாக வந்து எதிர்த்தாங்க எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருகுலத்தில் நான் பிராமின்ஸ்க்கு தனியாக ஃபுட்டும் பிராமின்ஸ்க்கு தனியாக ஃபுட்டும் கொடுத்தாங்க அதே போல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தனியாக தான் சாப்பிடணும் இவங்க தனியாக தான் சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி வந்து கேஸ்ட் பேசிஸில் நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் நடந்து இதனால இத வந்து கடுமையா எதிர்த்தாங்க இதற்கு இந்த குருகுலத்துக்கு ஃபண்ட் வந்து காங்கிரஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுச்சு சோ இதுவும் ஒரு ரீசன் தான் ஈவேஆர் அவர்கள் வந்து காங்கிரஸ் விட்டு வெளியேறிறதுக்கு ஓகேங்களா சோ இத பத்தின விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து காங்கிரஸ் கமிட்டில வந்து ஈவேஆர் சொல்லி இருப்பார் சோ அந்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி காஞ்சிபுரத்துல நடந்தது அப்படினு சொன்னோம் இல்லீங்களா சோ அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எந்த தேதியில நடந்தது அப்படினு பார்த்தோம்னா 21st நவம்பர் 1925ல சோ இதல தான் வந்து ஈவேஆர் வந்து ஒரு முன் வச்சிருப்பார் என்னது நான் பிராமி வந்து லெஜிஸ்லேட்டர்ல வந்து இது வேணும் ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் அது வந்து கொடுக்காததுனால தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இவிஆர் வந்து காங்கிரஸ் குவிட் பண்ணிட்டு போவாரு அதற்கப்புறம் தான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாரு அப்படின்ட்டு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்னோட அஃபிஷியல் நியூஸ் பேப்பர் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் ஒரு நாலு நியூஸ் பேப்பர் பேர் கொடுத்துட்டு ஸோ அது எந்த நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குடியரசு அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா குடியரசு அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பர் தான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்னோட அஃபிஷியல் நியூஸ் பேப்பர் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஈவேஆர் ஆர்கனைஸ்ட் ஆன்டி இந்தி கான்ஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ராஜாஜி அவர்கள் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தியை வந்து ஒரு கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இதை எதிர்த்து ஆன்டி இந்தி ஆஜிடேஷன் ஒன்று பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ அதற்கு நடக்கப்பட்ட கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பண்ணவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணவர் தான் இவேஆர் அவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் நடக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இது இந்த அதாவது இந்த ஆன்டி இந்தி ஆஜிடேஷன் நடைபெற்றது ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு சவுத் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிங்கார வேலர் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து இவேஆர் கூட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் சவுத் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிஸ்ட் யாருன்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யாருன்னு பார்த்தோம்னா சிங்கார வேலர் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா செவன்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் இவிஆர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் ஜேர்னல்ஸ் ஸோ பெரியார்னுடைய செய்தித்தாள் மற்றும் பத்திரிகை பற்றின விஷயங்களில் எது தவறாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு குடியரசு டெமோக்ரஸி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்னோட அஃபிஷியல் நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இது இவிஆர் தான் இது துவக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து நைன்டீன் அது கரெக்டாக இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ரிவோல்ட் கிளர்ச்சி அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் தொடங்கியிருப்பார் தென் நெக்ஸ்ட்டு அதே புரட்சி ரெவல்யூஷன் அப்படின்ற பேரில் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் துவங்கியிருப்பார் தென் நெக்ஸ்ட் பகுத்தறிவு ரேஷ்னலிசம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடையாதுங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு நியூஸ் பேப்பரும் இருக்குது விடுதலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இவிஆர் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் அண்டு அதாவது இவிஆர்னுடைய நியூஸ் பேப்பர் அண்டு ஜேர்னல்ஸ் தென் அதே போல் அவர் ஒரு எஸ்ஏ எழுதியிருப்பார் அதாவது சித்திரபுத்திரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ சித்திரபுத்திரன்றது
தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் லான்ச்சு ஆன்டி இந்தி ஹாஜிட்டேஷன் ஸோ இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ராஜாஜி அவர்கள் வந்து இந்தியை வந்து ஒரு கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை எதிர்த்து வந்து ஆன்டி இந்தி அஜிட்டேஷன் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து லான்ச் பண்ணது யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இவிஆர் அவர்கள் தான் அது எந்த ஆண்டு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் இந்த ஆஜிட்டேஷன் நடக்கும் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு அப்போ இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆல் கரெக்ட் அனைத்தும் சரி இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா நைன்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் இவிஆர் ஹி வாஸ் எலக்டட் ஆஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஸோ இது என்ன விஷயம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வந்து இவர் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் ஜாயின் ஆவார் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து இந்தியை எதிர்த்து ஆன்டி இந்தியா ஆஜிட்டேஷன் பண்ணுவார்ன்னு சொல்லிட்டு இதன் காரணமாக இவர் வந்து ஜெயில் இவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இவர் ஜெயிலில் இருக்கும்பொழுது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து இவரை பிரசிடெண்ட்டாக எலக்ட் பண்ணுவாங்க இதற்கப்புறமா இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெண்டுத்தையும் இணைச்சு தான் திராவிடர் கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாக்குவாங்க பெயர் மாற்றி திராவிடர் கழகமாக மாறும் ஸோ அந்த ஆண்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதுவும் ரொம்ப முக்கியங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டும் சேர்ந்து ரீனேம் பண்ணி திராவிடர் கழகமாக ஆக்குவாங்க ஸோ அது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவிஆர் அவர்கள் தான் அது எந்த ஆண்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் இஸ் கேம்பெயின் அகெயின்ஸ்ட் குலக்கல்வி திட்டம் லெட் டு ரிசைன் ராஜாஜி ஸோ அகெயின் ராஜாஜி என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ஸ்டேட்னோட சிஎம்மாக இருக்கும்போது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் அவர் வந்து சிஎம்மாக இருப்பார் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஜுகேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுவார் இதன் மூலமாக அதாவது ஃபாதர் வந்து என்ன ஆக்குபேஷனில் இருக்காங்களோ அதற்கான ட்ரைனிங் தான் வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வருவார் ஸோ இதை தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பெரியார் வந்து குலக்கல்வி திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது அவங்கவுங்க கேஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ இதை அப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுவார் ஸோ இதை எதிர்த்து அவர் நிறைய கேம்பெயின் பண்ணதன் காரணமாக தான் ராஜாஜி அவர்கள் ரிசைன் பண்ணுவார் ஸோ ராஜாஜிக்கு அடுத்தபடியாக கே காமராஜ் அவர்கள் மெட்ராஸ் ஸ்டேட்னோட சிஎம் ஆவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷயமும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க குலக்கல்வி திட்டம் யார் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணது அப்படின்ட்டு பெரியார் அவர்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யார் ராஜாஜி அவர்கள் ஸோ அப்போ ராஜாஜி ரிசைன் பண்ணப்போ யார் வந்து சிஎம்மாக மெட்ராஸ்க்கு ஆவாங்க காமராஜ் அவர்கள் சிஎம்மாக ஆகிறாங்க ஸோ இந்த விஷயம்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதற்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி அதாவது அவரோட தொண்ணூற்றி நாலாவது வயதில் பெரியார் அவர்கள் இறந்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவரை எந்த இடத்துல வந்து அடக்கம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரியார் திழல் மெட்ராஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சோ இந்த ஆப்ஷன்ல நைன்டீன் செவன்டி டூல அவர் இறந்திருக்காருன்னு கொடுத்திருக்கேன் இல்லைங்களா அதுதான் தவறான விஷயம் அப்ப அவர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல இறந்திருக்காரு சோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா திராவிடர் கழகம் சொல்லிட்டு ரீனேம் பண்ணது அது ரிலேட்டடா டிஎன்பிஎஸ்சி இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போமா பெரியார் இன்கார்பரேட்டட் த ஐடியாஸ் ஆஃப் த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அண்ட் ஃபார்ம் டி நியூ பார்ட்டி கால்டு பெரியார் நீதி கட்சியின் கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து எந்த புதிய கட்சியை ஆரம்பித்தார் ஸோ இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லைங்களா திராவிடர் கழகம் சொல்லிட்டு ஸோ அதற்கான ஆண்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கொஷின் வந்து குரூப் டூ ஏ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க டென்த்து கொஷின் சூஸ் தி கரெக்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இவிஆர் ஸோ இ வே ராமசாமி அவர்களுடைய வேறு பெயர்கள் தான் எல்லாமே தான் இந்த திராவிட இயக்கத்தின் தந்தை தந்தை பெரியார் வைகோம் வீரர் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பெரியார்னுடைய வேறு பெயர்கள் தான் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு விஓசி அவர்களது பார்த்திங்கன்னா கப்பலோட்டிய தமிழன் செக்கிழிட்ட செம்மல் செக்கிழுத்த செம்மல் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் தான் அப்போ இந்த வெந்தாடி வேந்தன் அப்படின்றது யாருடைய பெயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவேஆர் அவர்களுடைய பெயர் தாங்க ஸோ வெந்தாடி வேந்தன் அப்படின்னா பெரியார் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் ராங்காக இருக்குது இது தான் கரெக்டாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் டென்த்துக்கான ஆன்சர் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் இல்லைங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி இவிஆர் பற்றி டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து இன்னொரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு பார்ப்போமா
ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு புக்கு ஸோ இந்த புக்கை எழுதினவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரியார் தென் வேற என்னெல்லாம் இவர் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ரிலீஜியஸை வந்து எதிர்த்திருப்பாருங்க சமயம்ன்றதே ஒரு மூட நம்பிக்கை அப்படின்ட்டு சொன்னவர் ஈவிஆர் அதே போல் இவரனோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் வந்து நான் பிராமின்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுதுங்க ஆனால் இருந்தாலும் அவர் முஸ்லீம் உமன் வந்து பர்தா போடணும் அப்படின்ற ஒரு இதுவை வந்து அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் இருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் யார் வந்து முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்து பின்பற்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாருனா முஸ்தஃபா கமல் பாஷ் அப்படின்ட்டு இருப்பார் துருக்கியில் அதே போல் ஆப்கானிஸ்தானோட அமனுல்லா அப்படின்றவங்க ஸோ இவங்கள வந்து பின்பற்றலாம் அப்படின்ற அப்படின்ட்டு இவர் சொல்லியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே யார் இந்த முஸ்தஃபா கமல் பா பாஷும் அமனுல்லாலாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் சொசைட்டியில் ரிஃபார்ம் ரிஃபார்ம் பண்ணவங்க ஓகேங்களா சீர்திருத்தவாதிகள் இவங்கெல்லாம் ஸோ இவங்கள வந்து பின்பற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதெல்லாமே இவிஆர் பற்றின முக்கியமான விஷயங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த கொஷின் டாக்டர் முத்துலட்சுமிக்கு சப்போர்ட் பண்ணது இவிஆர் அப்படின்ற இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஓ விஏஓ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருக்காங்க லெவன்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் ரெட்டை மலை ஸ்ரீனிவாசன் ஸோ இவரோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குங்க ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து கிராண்ட்பா இல்லை தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதி திராவிட மகாஜன சபா அப்படின்னு எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் ஒன்று வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் பறையர் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் பேப்பரை எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வெளியிட்டிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் பறையர் மகாஜன சபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் ஒன்று நடத்தியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ பறையர் மகாஜன சபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் ஆதி திராவிட மகாஜன சபா எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் ஓகேங்களா ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்க்காகவும் தென் கேஸ்ட் ஆர்டரில் நிறைய மார்ஜினலைஸ்லாம் நடக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கெலாம் சிவில் ரைட்ஸ்க்காகவும் இவர் பாடுபட்டவர் தான் இந்த ரெட்டை மலை ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இவரோட ஆட்டோபயோகிராஃபினோட நேம் தான் ஜிவிய சரித்த சுருக்கம் அப்படின்றது ஓகேங்களா இது இது வந்து எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஓகேங்களா இந்த இயர் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட்ங்க பார்த்துக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் இஸ் ராவோ சாஹிப் டைட்டில் ஸோ இவருக்கு சில டைட்டில்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க ராஹோ சாஹிப் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் கொடுக்கப்பட்டது ராவ் பகதூர் அப்படின்ற டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடையாதுங்க நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஓகேங்களா அப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இவருக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திவான் பகதூர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா திவான் பகதூர் டைட்டில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டைட்டில் வந்து இவர் வாங்கின ஒரு ஓகேங்களா யார் இந்த ரெட்டை மலை ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் தென் நெக்ஸ்ட் இ வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் டியூரிங் காந்தி சிக்னேச்சர் இன் தமிழ் ஆஸ் மோகா காந்தி ஸோ காந்தியினுடைய மோகா காந்தி அப்படின்ற கையொப்பமை வந்து க கருவியாக இருந்தவர் வந்து இவர் தான் ஓகேங்களா யார் இந்த ரெட்டை மலை ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பார்த்துக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபான்லி நோன் ஆஸ் கிராண்ட்பா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தவர் இவர் வந்து கிராண்ட்பா இல்லை தாத்தான் தான் கூறுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுவும் முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்கோங்க தென் இவர் பற்றி இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும் எஸ்சி ஃபெடரேஷனுடைய பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்காரு தென் மெட்ராஸ் ப்ரொவின்ஷியல் டிப்ரஸ்டு கிளாஸ் ஃபெடரேஷனோட பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்காரு ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்லேயும் சரி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிலேயும் சரி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸில் ஈடுபட்டிருக்காரு இவங்க கூட ஓகேங்களா தென் மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் இவர் எப்போ மெம்பர் ஆனார் அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து எந்த கட்சியில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகியிருந்தார் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் தான் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ இவர் பூனா பேக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் இல்லைங்களா ஸோ இவரும் ஒரு சிக்னேச்சரியாக இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இவரை பற்றினா இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா டுவெல்த்து கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் மைலை சின்ன தம்பி ராஜா ஸோ எம்சி ராஜா அப்படின்றதோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் மைலை சின்ன தம்பி ராஜா அப்படின்றது ஸோ இவரோட காலகட்டம் பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீலேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இவர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இவர் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ்லேருந்து வந்து ஒரு ப்ராமினண்ட்டான லீடர் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் டீச்சராகவும் இருந்திருக்காரு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு நிறைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக எழுதியிருக்காரு தென் இவரோட இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம
டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ் மெம்பர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா எம்சி ராஜா அவர்கள் தான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் இவர் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இவர் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டினோட டெப்யூட்டி லீடராக இருந்தவர் ஓகேங்களா மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டினோட டெப்யூட்டி லீடராக இருந்தவர் அதே போல் லேட்டராக இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிலேருந்து லெஃப்ட் ஆகிட்டு அன்டச்சபிலிட்டி அபாலிஷ் பண்ணோம் அப்படின்றத டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ இவர் அட்வொகேட் பண்ண டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி திராவிடா ஆதி ஆந்திரா இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு இவர் அட்வொகேட் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் எம்சி ராஜா பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா தேர்டீன்த் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ உமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன் பெண்கள் இந்திய சங்கம் எப்போ வந்து நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் செவன்டீனில் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆல் இந்தியா உமன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஸோ இது எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் இது எங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்ட்டு கேட்கலாங்க பூனேல ஓகேங்களா ஸோ இது ரிலேட்டடாக டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது நம்ம லாஸ்ட்டாக இந்த கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு பார்ப்போம் தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் டபிள்யூஐஏ அதாவது உமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷனை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க முத்து லட்சுமி அம்மையார் ஸோ முத்து லட்சுமி அம்மையார் கிடையாதுங்க அன்னி பெசன்ட் அவர்கள் தான் ஸோ நம்ம அன்னி பெசன்ட்டினுடைய கொஸ்டின் பார்க்கும்போதே சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு அன்னி பெசன்ட் கூட யார் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்னி பெசன்ட் டரோத்தி ஜினகதாசா தென் நெக்ஸ்ட் மேகரெட் கசின்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டதா இந்த உமன் இந்தியா அசோசியேஷன் ஸோ இது எங்கே வந்து ஹெட் குவார்டர்னு பார்த்தோம்னா அடையார் அதாவது மெட்ராஸில் இருக்குது ஓகேங்களா தென் இந்த முத்துலட்சுமி அம்மையார் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா தேவதாசி சிஸ்டம் அபாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் ஃப்ரண்ட்டாக இருந்தாங்க முன்னோடியாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண தான் இவேஆர் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா தென் நெக்ஸ்ட் இந்த பில் வந்து இவங்க எப்போ பாஸ் பண்ணாங்க முத்துலட்சுமி அம்மையார் அவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் நைன்டீன் தேர்ட்டிலேயே வந்து இதை பில்லை பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இது ஆக்டாக வந்து மாறுறதுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு அதாவது இது எப்போ வந்து ஆக்டாக மாறுச்சு இந்த மெட்ராஸ் தேவதாசி ஆக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த பில் வந்து ஆக்டாக பாஸ் பண்ணப்படுறதுக்கு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா இப்போ நம்ம பார்த்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடாக பாருங்களேன் ஆல் இந்தியா உமன் கான்ஃபரன்ஸ் வாஸ் ஆர்கனைஸ்டு அட் ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆல் இந்தியா உமன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூனையில் நடந்தது ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா லேப் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் பிஆர் அம்பேத்கர் ஸோ பீம்ராவும் அம்பேத்கர் அவர்கள் பற்றி கேட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ இது அவரோட காலகட்டம் பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவரும் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ்லேருந்து வந்த ஒரு ப்ராமினன்ட் லீடர் தான் ஸோ இவர் மகத் சத்யாகிரகா அப்படின்றத எப்போ மேற்கொண்டார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டீத் மார்ச் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் தாங்க ஸோ இது எந்த பகுதியில் மேற்கொண்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய மகத் அப்படின்ற பகுதியில் நடத்தப்பட்டது தான் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எதுக்கு இந்த சத்தியாகிரகம் மேற்கொண்டாங்க 1912 டுவெல் கிடையாதுங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஓகேங்களா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பங்கேற்றிருப்பார் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பரை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பார் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேப்பர் வந்து லேட்டராக இந்தியன் ஆன்டிக்வரி அப்படின்ட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் இவர் நைன்டீன் டுவெலில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக எல்ஃபின்ஸ்டோன் காலேஜில் வந்து கிராஜுவேட் வாங்கினார் ஓகேங்களா எப்போ நைன்டீன் டுவெலில் அதுக்கடுத்தபடியாக மகாராஜா ஆஃப் பரோனா அதாவது பரோனா நாட்டோட மகாராஜா வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இவருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வழங்குவார் அதன் மூலமாக யூஎஸ்ஏயில் போயிட்டு இவர் பிஜியும் பிஹெச்டியும் பண்ணுவார் ஸோ எந்த யூனிவர்சிட்டிலனு பார்த்தோம்னா கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் ஓகேங்களா தென் அவரோட ல லா அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் எங்கே படிப்பார்னு பார்த்தோம்னா லண்டனில் போயிட்டு படிப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அம்பேத்கர் பற்றின விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போமா இஸ் ஜேர்னல்ஸ் ஸோ இவரோட ஜேர்னல்ஸ் பத்திரிகைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூக் நாயக் அப்படின்றதும் பகிஷ்கிருத் ஹிதாகார்னி சபா அப்படின்றதும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெ
ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் பீம் ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் ஸோ பி ஆர் அம்பேத்கர் பற்றி தவறானது ஆப்ஷன் ஏ இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஸோ இந்தியாவோட முதல் சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பிரதான கட்டிட கலைஞர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னாலும் அதுவும் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் தென் நெக்ஸ்ட்டு இவரை பார்த்திங்கன்னா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவரோட இன்னொரு பேர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தென் நெக்ஸ்ட்டு இவருக்கு பாரத ரத்னா அவார்டு எப்போ வழங்கப்பட்டதுன்னா போஸ்ட் மஸ்லி அதாவது இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வழங்கப்பட்டது ஆனால் இயர் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ் கிடையாதுங்க நைன்டீன் நைன்ட்டியில் ஓகேங்களா நைன்டீன் நைன்ட்டியில் தான் பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா அவார்டு வழங்கப்பட்டது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆப்ஷன் ஏ லான்ச்டு ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் ஃபெடரேஷன் பார்ட்டி ஸோ பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டி வந்து உருவாக்குவார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் இண்டிபெண்ட் லேபர் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் லான்ச் பண்ணியிருப்பாருங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக தான் இந்த ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் ஃபெடரேஷன் பார்ட்டியை வந்து உருவாக்கியிருப்பார் ஸோ இது எந்த ஆண்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஓகேங்களா இந்த இயர்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு இவர் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவார்னா இதே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் அட்வைசரி கமிட்டியில் ஒரு மெம்பராக இருப்பார் அதற்கு அப்புறமா தான் கேபினட் விசராய்ஸ் கேபினட்டில் ஒரு மினிஸ்டராக வந்து பங்கேற்பார் அதுக்கப்புறமா இண்டிபெண்ட் இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்ட் கிடச்ச உடனே நேருவோட கேபினட்டில் லா மினிஸ்டராக ஆவார் ஓகேங்களா இப்படி தான் அவர் படிப்படியாக வந்து லா மினிஸ்டராக ஆகிறாரு தென் நெக்ஸ்ட் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றத இவர் எப்போ வந்து உருவாக்குனார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி கிடையாதுங்க நைன்டீன் குடியரசு <laughs> <laughs> நிறுவனது யாரு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் தென் நெக்ஸ்ட் இவரை பற்றி பார்க்கணும்னா இவர் மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்லையுமே பங்கேற்றிருப்பாருங்க அதுக்கப்புறம் காந்தி கூட போடப்பட்ட அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் பூனா பேக்ட் அது எந்த வருஷத்தில் போட்டது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரலினுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் இவர் எந்தெந்த வருஷத்துலேருந்து எது வரைக்கும் இருந்தார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ இதில் கவர்னர் ஜெனரலினுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் இருந்திருப்பார் தென் நெக்ஸ்ட்டு இவர் ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டராக ஆனதுக்கு அப்புறமா இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த பில் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிந்து கோட் பில் ஓகேங்களா ஹிந்து கோட் பில் வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் தென் நெக்ஸ்ட் இவர் இவருடைய அந்த மராத்தி வீக்லி நியூஸ் பேப்பரோட நேம் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் அதுக்கு அதனோட நேம் பார்த்தோம்னா ஜனதா ஸோ அது எப்போ வந்து அவர் வெளியிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஓகேங்களா ஜனதான்றது யாரோட நியூஸ் பேப்பர்னு பார்த்தோம்னா அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் ஸோ இது எந்த லாங்குவேஜ் இது மராத்தி லாங்குவேஜ் அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாமே பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய விஷயங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஜனதா இது ரிலேட்டடாக பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போமா நேம் த மராத்தி வீக்லி ஸ்டார்டட் பை பி ஆர் அம்பேத்கர் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு பி ஆர் அம்பேத்கர் தொடங்கிய வார பத்திரிகையின் பெயர் என்ன ஸோ இப்போ தான் சொன்ன இல்லையா ஜனதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் பாருங்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் எங்கே பிறந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவர் பிறந்த அந்த ஊர்னோட பெயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம சொல்லலை இல்லையா மக்கவ் அப்படின்ற ஒரு பகுதி அதாவது இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மத்திய பிரதேஷில் மக்கவ் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் தான் வந்து பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஃபார் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருக்காங்க செவன்டீன்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் பகத் சிங் ஸோ பகத் சிங்கோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் செவன்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் தாங்க ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிஷான் சிங்குக்கும் வித்யவாதி காவுக்கும் டுவெண்ட்டி எயித் செப்டம்பர் நைன்டீன் நாட் செவனில் பிறந்தவர் ஸோ இவர் எந்த பகுதியில் பிறந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் இப்போ கரண்டாக அது பாகிஸ்தானில் இருக்குங்க ஜாரன்வாலா அப்படின்ற ஒரு பகுதியில
ஜோகேஷ் சேட்டர்ஜி அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க தான் வந்து உருவாக்குனாங்க அதற்கப்புறமா பகத்சிங் இதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் இதை ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி இதை எப்போ ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா செப்டம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி இதுக்கு ரீநேமும் பண்ணிவிடுவார் ஸோ இந்த இந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக் அசோசியேஷனை ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றுவார் ஸோ இதனோட எய்ம் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷன் அதாவது புரட்சி மூலமாக ஒரு சோசியல் சொசைட்டியை உருவாக்கணும் அது வந்து ஒரு கேபிட்டலிஸ்டாகவும் இருக்கக்கூடாது இம்பீரியலிஸ்ட் கவர்மெண்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் இதனுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஹி ட்ரீவ் அ பாம் இன் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆன் ஏப்ரல் எயித் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ ஏப்ரல் எயித் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய சட்டமன்றத்தில் வந்து குண்டு வீசுவார் ஆனால் இது வந்து யாரையுமே கில் பண்ணாதுங்க ஜஸ்ட் ஒரு பயமுறுத்துற நோக்கத்தினோட தான் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை எதற்காக பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து அவங்க வந்து ஒரு ட்ரக்கோனியன் லா அப்படின்னு ஒன்று வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதை எதிர்த்து போராடப்பட்டதுக்காக வீசப்பட்டதாக இந்த பாம் இது யாரையுமே கொலை பண்ணல ஓகேங்களா ஸோ இதை இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பகத்சிங் ராஜ்குரு அப்புறம் சுக்தேவ் இவங்க மூணு பேரையும் பார்த்தீங்கன்னா சான்றிஸை கொலை பண்ணதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து செகண்ட் லாகூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு வந்து செவன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஓகேங்களா மர மரண தண்டனை விதிக்கணும் அப்படின்ட்டு எழுதிடுவாங்க ஓகேவா அப்போது எப்போ வந்து இவங்களுக்கு அதாவது பகத்சிங் அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்குது அவ அவங்கள வந்து தூக்கிலிடுறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் ஓகேங்களா ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் தான் பகத்சிங் அவர்களை தூக்கிலிடுவாங்க ஸோ அது எந்த ஜெயிலில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லாகூர் ஜெயிலில் ஓகேங்களா ஸோ பகத்சிங் கூட வேறு யாரெல்லாம் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜ்குரு சுக்தேவ் இவங்க மூணு பேருமே வந்து தூக்கிலிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா எயிட்டீன்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக் அசோசியேஷன் ஸோ இதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை யார் வந்து உருவாக்குனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சச்சின் சன்னியாலும் ஜோகேஷ் சாட்டர்ஜி அவர்கள் தான் இதை ரீஆர்கனைஸ் பண்ணது தான் பகத்சிங் அவர்கள் ஸோ ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி அதுக்கு ரீநேம் பண்ண தான் ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக் சாரி இந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீநேம் பண்ணியிருந்தார் இல்லைங்களா த நெக்ஸ்ட் மர்டர் ஆஃப் சாண்டர்ஸ் ஸோ இதை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஜேம்ஸ் ஏ ஸ்காட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து லாகூரில் சூப்பர் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் போலீஸாக இருந்தாருங்க ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாலா லஜ்பத் ராய் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவங்கலாம் வந்து சைமன் கமிஷனில் எதிர்த்து போராடும் பொழுது அவர் மேலே லத்தி சார்ஜ் வந்து ஏற்படுத்தினவர் ஸோ இதன் காரணமாக லாலா லஜ்பத் ராய் வந்து டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் இறந்துருவார் ஸோ அவரோட இறப்பு காரணமான இந்த ஜேம்ஸ் ஏ ஸ்காட்டை கொலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு முயற்சிக்கும் பொழுது தான் மாற்றி சாண்டர்ஸ் அவர்களை கொண்டுடுவாங்க ஓகேங்களா யாரெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா இந்த பகத்சிங் அவர்கள்லாம் ஸோ இதை தான் வந்து செகண்ட் லாகூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸாக போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதெல்லாம் எந்த ஆண்டில் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிசம்பர் நைன்டீன் நடந்ததுங்க இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இதே போல் ட்ரெயினில் வந்து லார்டு இருவின் அவர்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் அவர் அவரையும் வந்து கொலை செய்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க அது எப்போனா டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து முயற்சிகள்லாம் நடக்கும் இந்த காலகட்டங்களில் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா நைன்டீன்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஸோ சுபாஷ் சந்திர போஸ்னோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குங்க ஸோ இவர் எப்போ இந்தியன் சிவில் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் இங்கிலாந்தில் நட பொழுது பாஸ் பண்ணுவார் தென் நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்குனா அந்த லீக்னோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா லீக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது யார் கூட சேர்ந்து இவர் உருவாக்குவார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேரு அவர்களோட சேர்ந்து தான் தொடங்குவார் தென் நெக்ஸ்ட் இவர் ஐஎன்சி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கார் எந்தெந்த செஷனில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹரிபுரா செஷன்லேயும் திரிபுரி செஷன்லேயும் ஹரிபுரா செஷனில் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் இருந்திருப்பாங்க தென் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் திரிபுரி செஷனில் பிரசிடென்ட் ஆவார் இருந்தாலும் அந்த காலகட்டங்களில் காந்திஜிக்கும் இவருக்கும் வந்து கருத்து வேறுபாடு நடந்ததுனால இந்த திரிபுரி செஷன்ல இருந்து இவர் பிரசிடென்டா ரிசைன் பண்ணிடுவார் ஓகேங்களா ரிசைன் பண்ணிட்டு தென் அதற்கப்புறமா தான் ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டி அப்படின்ற ஒன்று நிறுவுவார் ஸோ அது எந்த வருஷத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி
இந்த கொஸ்டின் குரூப் டூ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க த ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டி வாஸ் ஸ்டார்ட் பை ஹூம் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சி யாரால் தொடங்கப்பட்டது ஸோ இப்போ தான் சொன்னோம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் தொடங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து குரூப் டூ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இந்த இயரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வந்து தொடங்கியிருப்பார் ஓகேங்களா ட்வெண்ட்டீத் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆப்ஷன் ஏ அட்ரஸ்ட் மகாத்மா காந்தி ஆஸ் ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் ஸோ இது நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லேயே சொல்லியிருந்தோம் காந்தியடிகளை வந்து தேசத்தின் தந்தை அப்படின்ட்டு அழைத்தவர் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் நெக்ஸ்ட் இவரோட ஸ்லோகன் தான் டெல்லி சலோ அண்ட் ஜெய் ஹிந்த் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் தென் நெக்ஸ்ட் இவரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி நேம் பார்த்தோன்னா இந்தியன் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்றது ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவர் சிங்கப்பூருக்கு போயிடுறாரு இல்லைங்களா ஸோ சிங்கப்பூரில் அங்கே வந்து தற்காலிகமாக வந்து இந்தியாவோட அரசை வந்து ஏற்படுத்துவார் சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காலிக அரசை ஏற்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்சி போஸ் தான் ஸோ அது வந்து சிங்கப்பூரில் எ என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட்டு தாங்க இதில் தப்பாக இருக்குது அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஓகேங்களா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் எஸ்சி போஸ் அவர்கள் த சுதந்திர இந்தியாவை தற்காலிக அரசாக வந்து ஏற்படுத்துவார் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறமா அப்போ இந்த டேட்டில் ஜூலை செகண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் இருந்து டோக்கியோக்கு போவார் டோக்கியோக்கு போயிட்டு ஜப்பானோட பிரைம் மினிஸ்டரான தோஜோ கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்பார் ஆனால் அவங்க வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அகைன் தான் வந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி தற்காலிக அரசை வந்து நிறுவுவார் ஓகேங்களா தென் இதற்கு அப்புறமா வந்து பிரிட்டிஷை எதிர்த்து வந்து உடனே வந்து வாரை ஏற்படுத்தணும் அகை வார் அதாவது போர் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறமாதான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் டோக்கியோ அதாவது ஜப்பானில் இருந்து டோக்கியோக்கு போயிட்டு உதவி கேட்பார் ஆனால் அவங்க வந்து சைனாவில் தான் ஈடுபட்டிருப்பாங்க கண்டி ஸோ அதனால் இந்தியாவுக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் கிடைக்காது அகைன் சிங்கப்பூருக்கு வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து தற்காலிகமாக வந்து சுதந்திர இந்தியாவை நீ அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் அறிவித்தார் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கப்புறமா வார் வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இதுக்கு தான் இந்த காலகட்டங்கள் தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து காந்திஜி அவர்களை ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அழைத்தாங்க ஸோ இது வந்து எந்த ரேடியோ மூலமாக அழைத்தாங்க அப்படின்றதும் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அசாத் ஹிந்து ரேடியோ மூலமா எந்த பகுதியில் இருந்து அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ரங்கூன் அப்படின்ற பகுதியில் இருந்து ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்னா உமன்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஜிமெண்ட் இது பண்ணுவார் அது வந்து ராணி ஜான்சி ரெஜிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு கமாண்டராக யாரை வந்து அறிவிப்பார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா அம்மு சுவாமிநாதன் இல்லைங்க அம்மு சுவாமிநாதன் ஆகிய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்னுடைய டாக்டரான மகளான டாக்டர் லக்ஷ்மி ஓகேங்களா ஸோ அவங்க ஒரு டாக்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாக்டர் லக்ஷ்மி அவர்களை தான் வந்து கமாண்டராக அறிவிப்பார் ஸோ இதெல்லாமே யார் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதாவது ஜப்பானோட இப்போ இப்போ தான் ஜப்பானும் இந்தியன் ஆர்மியும் கை கோத்து இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஆனால் இப்போவும் வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்டே தோத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதற்கப்புறம் நிறைய ட்ரையல்ஸ்லாம் ஏற்படும் இதுக்கப்புறமா இந்த இந்திய நேஷ்னல் ஆர்மி வந்து ராஜதுரோகம் இவங்க மேலாம் இழைத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை எதிர்த்து தான் அகைன் அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் லீகல் ப்ராக்டிஸை நிறுத்தின நேருஜி அவர்கள் மறுபடியும் தன்னுடைய பிளாக் கவுனு போட்டுட்டு அகைன் வந்து வாதிட ஆரம்பிப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எந்த காரணத்தினால எந்த வருஷத்துல அவர் விட்டாரு அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா 22nd question கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாரி ஸோ நம்ம சி ராஜாஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாரி ஸோ இவரோட காலகட்டம் பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் செவன்டி டூலங்க ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடை சேர்ந்த ஒரு பொலிட்டீஷியன் அது மட்டும் இல்லாமல் லாயரும் கூட ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல திருச்செங்கோடு ஆசிரமம் அப்படின்ட்டு ஒன்று தோ தோங்கியிருப்பார் தென் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் ஓகேங்களா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்னோட ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருந்திருப்பார் தென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அதே
திருச்சியிலேருந்து வேதாரண்யம்க்கு சால்ட் சத்தியாகிரகம் மேற்கொள்வார் ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டில் சால்ட் சத்தியாகிரகம் மேற்கொண்டவர் ராஜாஜி அவர்கள் ஸோ எங்கேருந்து எது இருக்கும் திருச்சியிலேருந்து வேதாரண்யம் இருக்கும் எந்த ஆண்டு நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் இவர் மெட்ராஸ்னோட சிஎம்மா அப்பாயிண்ட் பாவார் ஸோ எப்போ எந்த வருஷத்தில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் எலெக்ஷன்ஸில் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் இவர் எப்போ இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் விட்டு ரிசைன் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஓகேங்களா எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரிப்ஸ் ப்ரொப்போசலை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்ற காரணத்துக்காக இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து வெளியேறுவார் தென் நெக்ஸ்ட் இவர் ஒரு ஃபார்முலாவை கிரியேட் பண்ணுவார் ஸோ அதன் பேர் தான் சிஆர் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுது அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால்னோட கவர்னராக இருந்திருப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெஸ்ட் பெங்காலினுடைய கவர்னர் யார் அப்படின்ட்டு கேட்டானாலும் அதுக்கும் ஆன்சர் ராஜாஜி அவர்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கவர்னராக இருந்திருப்பார் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபவுண்டர் சுதந்திர பார்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ இவர் சுதந்திர பார்ட்டியை எப்போ வந்து தோற்றுவித்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ கிடையாதுங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பார்க்கலாங்க அவார்ட் பாரத ரத்னா ஸோ பாரத ரத்னா விருது இவருக்கு எப்போ கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ரெசிபியன்ட் யார் பாரத ரத்னாக்கு அப்படின்ட்டு கேட்டாலும் அதுக்கான ஆன்சர் ராஜாஜி அவர்கள் தான் தென் நெக்ஸ்ட் மா மேங்கோ ஆஃப் சேலம் அதாவது சேலத்து மாம்பழம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது ராஜாஜி அவர்கள் தான் தென் நெக்ஸ்ட் இவரை காந்திஜி எப்படி சொல்கிறாருன்னா கீப்பர் ஆஃப் மை கன்சைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என் மனசாட்சியின் கீப்பர் அப்படின்ட்டு ராஜாஜி அவர்களை காந்திஜி வந்து சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் இவரை பற்றி வேறு டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் இவர் வந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கு பிரைம் மினிஸ்டருக்கான எலெக்ஷனில் வந்து பங்கேற்பார் தென் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி டூ வரைக்கும் யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டராக இருப்பார் தென் அப் அதுக்கப்புறமா தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு சுதந்திர பார்ட்டி அப்படின்றத நிறுவிருப்பார் ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியம் சுதந்திர பார்ட்டி யார் வந்து உருவாக்குனது ராஜாஜி அவர்கள் எந்த ஆண்டு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ஓகேங்களா நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறைய டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்களா ஹூ வாஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் திருச்செங்கோடு ஆசிரம் ஸோ திருச்செங்கோடு ஆசிரமத்தை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ராஜாஜி அவர்கள் தோற்றுவித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ராஜாஜி இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் பாருங்கள் ராஜாஜி அவர்கள் வந்து குலக்கல்வி திட்டம் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ்லேயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இதனால் பெரியார் வந்து இதை ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் அப்படின்ட்டுலாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இது ரிலேட்டடாக வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க மற்ற ஆப்ஷனும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வரக்கூடிய கொஷின் எக்ஸாம்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வெண்டிட் ராஜாஜி ஸ்டார்ட் ஹிஸ் சால்ட் சத்தியாகிரகா இன் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி அவர்கள் தான் சால்ட் சத்தியாகிரகத்தை மேற்கொண்டார் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் எங்கேருந்து திருச்சியிலேருந்து வேதாரண்யம் இருக்கும் ஆனால் டேட் நம்ம பார்க்க முடியட்டோம் இல்லைங்களா தேர்ட்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள் லேப் அசிஸ்டன்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஹூ வாஸ் த ஃபஸ்ட் ரெசிபியன்ட் ஆஃப் பாரத ரத்னா அவார்ட் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா முதல்ல பாரத ரத்னா விருதை பெற்றவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜாஜி அவர்கள் தான் சொல்லிவிட்டு ஸோ இந்த கொஷின் வந்து குரூப் டூ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆண்டும் கூட கேட்கலாம் வரக்கூடிய எக்ஸாமில் ஸோ எந்த ஆண்டில் அவர் வந்து பெற்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஆப்ஷனே சிஆர் ஃபார்முலா ஸோ சிஆர் ஃபார்முலா யார் வந்து இயற்றினது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ராஜாஜி இது நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ்லேயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா தென் நெக்ஸ்ட் இது எப்போ அவர் இயற்றினார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லங்க ஸோ இது எதற்காக இயற்றினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந் முஸ்லீம் லீக்கும் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்க்கும் இடையே நிறைய வந்து பொலிட்டிக்கல் டெட்லாக்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் ரெசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த சிஆர் ஃபார்முலா ஸோ இதனோட மோட்டிவ் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்க அது என்னென்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லை நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ
ஒரு யுக்தியாக எடுத்துகிட்டு ஜின்னா கிட்ட வந்து கான்வர்சேஷன் நடத்தலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஆனால் இதுவும் வந்து ஃபெயிலரில் தான் முடியும் தென் நெக்ஸ்ட் இதற்கு அடுத்தபடியாக வேவல் பிளான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேவல் பிளான் எதற்காக அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் இருக்குங்களா ஸோ புதுசாக ஒரு நியூ எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் ஃபார்ம் பண்ணும் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெம்பர்ஸுமே எக்ஸப்ட் விசராயும் கமாண்டர் இன் சீஃபும் தவிர்த்து மீதி எல்லாருமே இந்தியன்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க தென் டிஃபென்ஸை தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா போர்ட்ஃபோலியோஸுமே இந்தியர்கள் கையில் தான் இருக்கணும் அதே போல் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பொதுவாக உருவாக்குற வரை இந்த கவுன்சில் டெம்பரரியாக இந்த கவுன்சில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதற்காக உருவாக்க இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணது தான் இந்த சிம்லா கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிம்லா கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துலேருந்து ஜூலை ஃபோர்டீன்த் நைன்டீன் வரைக்கும் நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா சோ இதற்காக நேரு பட்டேல் அப்புறம் காங்கிரஸ் பிரசிடென்டா அப்ப இருந்தவர் மௌலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத் எல்லாம் வந்து ஜெயில இருப்பாங்க சோ அவங்களே இந்த விஷயத்துக்காக ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா 24th question choose the incorrect about Maulana Abdul Kalam Azad so Maulana Abdul Kalam Azad avarude kaala kattam pathina 1888 la nd 1958 varaikunga so ivar yaar appdin paathomna indian national congress noda special session delhi la 1923 la nadanduchu okayla so appo president aanavaru so ivar dhaan vandu youngest president ah irundhavar okayla so first first india oda youngest president incv yaar yaar appdin paathomna Maulana Abdul Kalam Azad dhaan so avar eppa vandu president ah aananga appdin paathomna delhi la ஸ்பெஷல் செஷன் நடக்கும்போது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல தென் இதற்கு அப்புறமும் வந்து அகைனி ஒரு ஐஎன்சி செஷன்ல பிரசிடென்டா இருந்திருப்பார் ஸோ அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டில ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டில அது வந்து டெல்லி செஷன் கிடையாதுங்க ராம்கர் செஷன் ஓகேங்களா ராம்கர் செஷன்லையும் அவங்க பிரசிடென்டா இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து ராங்கா இருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் இவரை பத்தி சொல்லணும்னா இவர் வந்து இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டரா இருந்தவருங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் எஜுகேஷன் மினிஸ்டரா இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு கேட்டானாலும் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அவர் எந்த பீரியட்ல இருந்து எந்த பீரியட் வரைக்கும் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் இருந்து நைன்டீன் வரைக்கும் இருந்தாங்க <laughs> தென் நெக்ஸ்ட் இவரோட புக்குனோட நேம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா ஸோ புக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியங்க இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் யார் எழுதுது அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் யாரோடய இது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்களுடைய தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் கே காமராஜ் ஸோ கே காமராஜ் அவர்களோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் த்ரீல இருந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்குங்க ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்ராஸ் ஸ்டேட்னோட செகண்ட் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ அவர் சிஎம்மா இருந்த அந்த காலம் பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் ஸோ இவர் வேறு என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வைகோம் சத்யாகிரகா நடக்கும்போது விருதுநகர்லேருந்து இவர் பங்கேற்றிருப்பார் அதே போல் இவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்னோட காங்கிரஸ் கமிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அதனோட வைஸ் பிரசிடென்ட்டாகவும் ட்ரெஷராகவும் இருந்தவர் தென் இவருக்கு பாரத ரத்னா அவார்டு போஸ்ட் மஸ்தி அதாவது இறந்த பிறகு தான் கிடைச்சிது எந்த வருஷம் அப்போ கிடைச்சிது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் செவன்டி டூ கிடையாதுங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் இவருக்கு பாரத ரத்னா அவார்டு கிடைச்சிது தென் இவருக்கு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஒரு அவார்டு கிடச்சிருக்கும் அது என்ன அவார்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காப்பர் பாண்ட் அவார்டு ஓகேங்களா ஸோ கே காமராஜ் அவர்களுக்கு காப்பர் பாண்ட் அவார்டு எப்போ கிடைச்சிது அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க ஃபவுண்டட் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆர்கானைசேஷன் பார்ட்டி ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை விட்டு வெளியே வந்து அதை இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸை பிரிச்சுருவாங்க ஸோ அதனோட இன்னொன்று தான் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆர்கானைசேஷன் பார்ட்டி அப்படின்றது ஸோ இதை உருவாக்குனது யார் அப்படின்ட்டு கேட்டானா கேட்டாங்கனாலும் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் கே காமராஜ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அது எந்த எந்த ஆண்டு இவர் உருவாக்குனாரு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் இந்த காங்கிரஸ் ஆர்கானைசேஷன் பார்ட்டி தான் லேட்டராக பார்த்தீங்கன்னா ஜனதா பார்ட்டி கூட இணைச்சிருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஜனதா பார்ட்டி கூட
அசஃப் அலி அப்படின்றவங்க வேற அசஃப் அலின்றவங்களோட ஒய்ஃப் தான் அருணா அசஃப் அலி அப்படின்றோம் ஸோ இந்த அருணா அசஃப் அலிக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குங்க அதுதான் அருணா கங்குலி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இவங்களோட காலகட்டம் தான் நைன்டீன் நாட் நைன்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கோங்க தென் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிவில் டிசோபீடியன் மூமெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதில் வந்து பங்கேற்றுக்கிட்டு ஜெயிலையும் போவாங்க ஸோ இவங்க இம்ப்ரீசன் ஆன அந்த வருஷம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி அண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ தென் அகைன் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா இருக்கு இல்லைங்களா அதுலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் அகைன் ஜெயிலுக்கு போவாங்க ஸோ இவ இவங்களும் வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் தான் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் சி பாருங்க ஹோஸ்டட் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ட்ரை கலர் ஃபிளாக் அட் கோவாலியா டேங்க் மும்பை ஸோ மும்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோவாலியா டேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்சியினோட ட்ரை கலர் ஃபிளாகை வந்து கொடியேற்றுவாங்க ஸோ அது எந்த வருடம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஸோ இது யார் அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் அப்போ ட்ரை கலர் ஃபிளாகை மும்பியா மும்பையில் இருக்கக்கூடிய கோவாலியா டேங்கில் யார் வந்து கொடியேற்றினாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா அருணா அசஃப் அலி அவர்கள் தான் ஸோ இது எந்த வருடம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் தென் நெக்ஸ்ட் இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியினோட ஃபஸ்ட்டு மேயராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வருஷம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லங்க தென் நெக்ஸ்ட் இவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெனின் ப்ரைஸ் அவார்டு கிடைக்கும் ஸோ அந்த வருஷம் பார்த்தோம்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதை எடுத்து இவங்களுக்கு பாரத ரத்னா அவார்டும் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து எந்த ஆண்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஓகேவா தென் இவங்களோட நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று இருக்குங்க ஸோ அது என்ன நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா லிங்க் அண்டு பேட்ரோல் அப்படின்றது ஓகேவா லிங்க் அண்டு பேட்ரோல் அப்படின்றது யாருடைய நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் லிங்க் அண்டு பேட்ரோல் வந்து அருணா அசஃப் அலினோட நியூஸ் பேப்பர் தென் இவங்களுக்கு அவார்டு பாரத ரத்னா அவார்டு வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் கிடைக்கப்பட்டது ஸோ இது எல்லாமே அருணா அசஃப் அலி பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் பாலகங்காதர் திலக் ஸோ இவரோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்குங்க ஸோ இவர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ஆல் இந்தியா ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸ்னு ஒன்று இருக்குங்க ஸோ அதனுடைய ஃபஸ்ட் பிரசிடென்ட்டாக இருந்தவர் ஸோ இந்த ஆல் இந்தியா ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸ் வந்து உருவாக்குனது எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தான் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் இவரோட டைட்டில் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா லோக்மன்யா ஓகேங்களா தென் இவர் இவரோட ஸ்லோகன் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் அண்ட் ஐ ஷெல் ஆவிட் அதாவது இவரோட முழக்கம் இவர் வந்து யார் வந்து சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை அதை நான் அடைந்தே தீர்வேன் அப்படின்ட்டு சொன்னது அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் ஸோ அது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாலகங்காதர் திலக் அவர்கள் தான் தென் நெக்ஸ்ட் இவரை பார்த்தீங்கன்னா காந்திஜி என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா மேக்கர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்தியாவின் தயாரிப்பாளர் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க சாரி நவீன இந்தியாவின் தயாரிப்பாளர் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ஆப்ஷன் ராங்காக இருக்கு ஏன்னா இங்கே நேருன்னு கொடுத்துருக்கேன் காந்திஜி அவர்கள் தான் பாலகங்காதர் திலக்க நவீன இந்தியாவின் தயாரிப்பாளர் அப்படின்ட்டு சொன்னது ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் வேலண்டைன் சிரோல் இவர் இவங்களை என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் அன்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்திய அமைதியின்மையின் தந்தை அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாரு ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் இவர் இவரோட நியூஸ் பேப்பர் தான் கேசரி அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் கேசரி மகாராத்தா இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பாலகங்காதர் திலக்னோட இதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கேசரி இவர் இந்த மராத்தி நியூஸ் பேப்பரை இவர் எப்போ வந்து வெளியிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்லங்க ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் இவரோட புக்கோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த ஆர்டிக் ஹோம் ஆஃப் வேதாஸ் அண்ட் கீதா ரஹசியா அப்படின்றதான் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் இப்போ பாலகங்காதர் திலக் பற்றி என்னென்னா டிஎம்பிஎஸ்சிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போமா கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றில் இவர் கணபதி மற்றும் சிவாஜி பண்டிகைகள் கொண்டாடுவதன் மூலம் தேசிய உணர்வை தூண்டினார் அதாவது இன் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ இ ஸ்டார்டட் யூசிங் த ட்ரெடிஷ்னல் ரிலீஜியஸ் கணபதி ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் சிவாஜி ஃபெஸ்டிவல் டு ப்ரொபகேட் அண்ட் ஸ்டிமுலேட் நேஷனலிசம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கவே இல்லை இல்லைங்களா ஸோ இந்த சிவாஜி பண்டிகை மற்றும் கணபதி பண்டிகை மூலமாக தேசியத்தை வந்து தூண்டினவர் யார் அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கனாலும் அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பாலகங்காதர் திலக் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்டிருக்காங்க அசர்ஷன் த இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் ரீச் இட்ஸ் கசண்டோ இந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ இட் வாஸ் இந்த காண்டெக்ட் த தேர் அக்கர்ட்
டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் வந்தே மாதிரத்தை நேஷ்னல் சாங்காக அடாப்ட் பண்ணிச்சு ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு பி பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி எழுதின நாவல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதின நாவல் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துர்கா நந்தினி அப்படின்றது ஓகேங்களா துர்காஸ் நந்தினி அப்படின்றது ஸோ இந்த நாவல் அவர் எப்போ எழுதியிருப்பார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் தென் இதற்கடுத்து அவர் ஒரு ஜேர்னலும் வெளியிட்டிருப்பார் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பங்கதர்சன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் தென் பெங்காலியில் ஒரு நாவல் எழுதியிருப்பார் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆனந்தமத் ஸோ இதுதாங்க ரொம்ப ஃபேமஸான நாவல் பங் பெங்காலியில் ஆனந்தமத் நாவல் எழுதினவர் யார் அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் ஸோ யாருன்னு பார்த்தோம்னா பங்கிம் சந்திர சேட்டர்ஜி ஸோ இது அவர் எந்த ஆண்டு எழுதியிருப்பார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வந்தே மாதிரம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாடினவங்க யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் தாகூர் அவர்கள் தான் ஸோ இது அவர் எந்த செஷனில் பாடினார் அப்படின்ட்டும் கேட்கலாம் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்னோட செஷனில் பாடியிருப்பார் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வந்தே மாதிரத்துக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்குங்க ஸோ அதை இதை எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா பைபிள் ஆஃப் மாடர்ன் பெங்காலி பேட்ரியாடிசம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பைபிள் ஆஃப் மாடர்ன் பெங்காலி பேட்ரியாடிசம் எது அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கன்னா அது வந்தே மாதிரம் தான் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க பிபின் சந்திரபால் கால்டு அவுரோ பிந்தோ கோஷ் ஆஸ் மைட்டியஸ்ட் ப்ராபெட் ஆஃப் நேஷனலிசம் ஸோ மைட்டியஸ்ட் ப்ராபெட் ஆஃப் நேஷனலிசம் அப்படின்ட்டு அவுரோ பிந்தோ கோஷ் அவர்கள் தான் பிபின் சந்திரபால அழைத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்படியே நான் மாற்றி கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஆப்ஷன் வந்து ராங்கு ஸோ யார் வந்து தேசியவாதத்தின் மிகச்சிறந்த தீர்க்கதரிசி அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா அது பிபின் சந்திரபால் அப்படி கூறினவங்க யார் அப்படின்ட்டு கேட்டால் அது அவுரோ பிந்தோ கோஷ் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிபின் சந்திரபாலோட காலகட்டம் பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வரைக்குங்க இவர் இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபாதர் ஆஃப் ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்ட்டும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு அவுரோ பிந்தோ கோஷ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களுடைய நியூஸ் பேப்பர் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நியூ இந்தியா அப்படின்ற ஒரு வீக்லி நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது தென் நியூ ஏஷியா அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பரும் இருக்குதுங்க ஸோ இது எல்லாமே அவுரோ பிந்தோ கோஷனோட நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் யார் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் இல்லைங்களா தென் நெக்ஸ்ட் சர்வன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டினோட ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா கோபாலகிருஷ்ணா கோகுலே அவர்கள் தான் ஸோ இவங்க தான் காந்திஜியோடைய பொலிட்டிக்கல் குரு அப்படின்ட்டும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருந்து நிறைய டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க எப்படி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போங்களா ஃப்ரம் விச் நாவல் வாஸ் த நேஷனல் சாங் ஆஃப் வந்தே மாதிரம் டேக்கன் வந்தே மாதிரம் என்கிற தேசிய பாடல் எந்த இந்தியாவோட <laughs> ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து ஸ்வராஜை டிமாண்ட் பண்ணது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இவர் தான் ஸோ அவர் எந்த செஷனில் வந்து டிமாண்ட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐஎன்சி கல்கத்தா செஷனில் ஸோ இது எப்போ நடக்கப்பட்டதுன்னா நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் நடக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இந்தியன் டு டிமாண்ட் ஸ்வராஜ் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா அது தாதா பாய் நவ்ரோஜி அவர்கள் தான் ஸோ அது அவர் எந்த செஷனில் பண் டிமாண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐஎன்சி கல்கத்தா செஷன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ்னோட கோ ஃபவுண்டரும் இவர் ஓகேங்களா ஒன் ஆஃப் த கோ ஃபவுண்டர் யார் இந்த தாதா பாய் நவ்ரோஜி அவர்கள் தென் நெக்ஸ்ட் இவரை எப்படி எல்லாம் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவின் கிராண்ட் ஓல்டு மேன் சொல்கிறாங்க தென் இந்தியன் கிளாத் ஸ்டோன் சொல்கிறாங்க தென் அன்அஃபிஷியல் அம்பாசடர் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தூதர் அப்படின்ட்டு எல்லாம் அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா தென் இவர் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்ட அந்த நியூஸ் பேப்பரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை அவர் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படின்றத தான் இந்த இடத்துல தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா அதனால தான் இந்த ஆப்ஷன் ராங்காக இருக்குது ஸோ இவர் எப்போ இந்த நியூஸ் பேப்பரை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீலங்க ஓகேவா தென் இவரோட புக்கு இந்த பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா இதில் பார்த்திங்கன்னா அவர் தெளிவாக வ
சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஸோ இந்த லண்டன் இந்தியன் அசோசியேஷன் யாரெல்லாம் லீடராக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவரும் டபிள்யூசி பேனர்ஜி அவர்களும் தான் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இவரை பற்றின கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு பார்ப்போமா இப்போ தான் சொன்னோம் வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பரை எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா ஸோ அதை வச்சு ஒரு மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மற்ற ஆப்ஷன் பாருங்கள் அம்ரித் பசார் பத்திரிகா அப்படின்றது யாருன்னு பார்த்தோம்னா சிசிர் குமார் கோஷ் இது தி நெக்ஸ்ட் இந்தியன் மிரர் யாருது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா என்என் சின் வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் தாதாபாய் நவரோஜ் இது நெக்ஸ்ட் அட்வொகேட் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா ஜி வர்மா அவர்கள்து ஓகேங்களா ஸோ மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம படிக்கலாம் கூட ஓரளவுக்கு நம்ம கெஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க லண்டன் இந்தியா அசோசியேஷன் இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லைங்களா இது வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல உருவாக்குனார் தாதாபாய் நவரோஜி அவர்களும் டபிள்யூசி பேனர்ஜி அவர்களும் சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் சி கரெக்டாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஏஓ ஹியூம் இது நமக்கு தெரிஞ்சுதான் சர்வஜனிக் சபா எம்ஜி ரனாடே அப்போ இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனுக்கு யார் அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் தேர்ட்டீத் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் அபுல் காஃபர் கான் ஸோ அபுல் காஃபர் கானோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டிலேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் வரைக்குங்க ஸோ இவர் எப்படியெல்லாம் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டையர் காந்தி பாத்ஷா கான் ஃபக்கர் ஹா இ அஃப்கான் தென் சிமந்த் காந்தி சர்ஹாதி காந்தி இப்படியெல்லாம் இவரை அழைக்கிறாங்க ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் வயலண்ட் ரெவல்யூஷனரி ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று உருவாக்குனவர் ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட பேர் தான் குதை கிட்மத்கர் அப்படின்னு சொல்லல ரெட் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இதை இவர் எப்போ உருவாக்குனார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் உருவாக்குனார் தென் இவரை பற்றி சொல்லலாம் இவருக்கு பாரத ரத்னா அவார்டு எப்போ கிடச்சிது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் கிடச்சிதுங்க அதே போல் ஜவஹர்லால் நேரு அவார்டு எப்போ கிடச்சிதுன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி கிடையாதுங்க நைன்டீன் இதுவும் நைன்டீன் ஓகேவா சாரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் இவருக்கு ஜவஹர்லால் நேரு அவார்டு கிடச்சிருக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் பாரத ரத்னா அவார்டு கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இவரை பற்றி ஒரு டிஎன் பேசுகிற ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்களா குடை கிட்மத்கர் மூமெண்ட் வாஸ் ஆர்கனைஸ்டு பை ஸோ இப்போ தான் சொல்லலாம் குடை கிட்மத்கர் இயக்கத்தை அமைத்தவர் வந்து அபுல் காஃபர் கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எந்த ஆண்டு அப்படின்றதும் ரொம்ப முக்கியங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேங்களா இல்லை இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ரெட் ஷர்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் லாலா லஜ்பத் ராய் ஸோ லாலா லஜ்பத் ராயினோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பிறந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல இறந்தவருங்க ஸோ இவர் வந்து யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்னோட கல்கத்தாவோட ஸ்பெஷல் ப்ரெஸ் ஸ்பெஷல் செஷனில் பிரசிடென்ட்டாக இருந்தார் ஸோ அது எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் கிடையாதுங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஓகேங்களா ஸோ அதனால இந்த ஆன்சர் வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து ராங்காக இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் இவர் எப்படி எல்லாம் அழைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் பஞ்சாப் கேசரி அப்படின்லாம் அழைக்கிறாங்க ஸோ ஹூ இஸ் த லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் யார் மகிழ்ச்சிய ஒருத்தான் <laughs> இந்த கொஷின் பாருங்க இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க நேம் த புக் ரிட்டன் பை லாலா லஜ்பத் ராய் ஸோ லாலா லஜ்பத் ராய் எழுதின நூலின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அன்ஹாப்பி இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரியும் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க தேர்ட்டி செகண்ட் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் முகமது அலி ஜின்னா ஸோ ஜின்னா அவர்கள் பற்றி கேட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ இது இவரோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் பிறந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இறக்கிறார் ஸோ இவர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா கோபாலகிருஷ்ணா கோகலினால் ஈர்க்கப்பட்டவர் தான் இவரும் ஸோ இவர் இவர் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ்க்காக தனியாக எலக்ட்ரேட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்ட
ஓகேவா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் டிமாண்ட் ஒன்று முன்மொழிகிறாரு ஸோ அந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டிமாண்ட்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இது எந்த ஆண்டில் அவர் வந்து முன்மொழிந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்டி செவன் கிடையாதுங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஓகேவா ஸோ இது யா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டிமாண்ட்ஸ் யாரோட எதுன்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முஸ்லீம் லீக்னோட லாகூர் செஷனில் வந்து பாகிஸ்தான் ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணுவார் ஓகேங்களா பாகிஸ்தான் ரெசல்யூஷனை லாகூர் செஷனில் பாஸ் பண்ணுவார் எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் ஓகேங்களா தென் இவர் இவரை பற்றி இன்னும் சொல்லணும் பாகிஸ்தானோட ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜென்ரல் இவர் தான் சரிங்களா தென் இவர் பாகிஸ்தானில் என்னென்னலாம் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவைத் இ அசாம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அதாவது கிரேட் லீடர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதே போல் பாபா இ கவும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்படியெல்லாம் யார் அழைக்கிறாங்க பாகிஸ்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா தென் இவரோட பர்த்டே எந்த டேட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிசம்பர் ஓகேங்களா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் நேஷ்னல் ஹாலிடேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி டிசம்பர் இவரோட பிறந்த நாள் அதை வந்து எந்த கண்ட்ரி வந்து செலப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா பாகிஸ்தான் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா தேர்ட்டி தேர்ட் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூரோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் வரைக்குங்க ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நோபல் லிட்ரேச்சருக்கான நோபல் ப்ரைஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின நான் யூரோப்பியன் தான் இவர் ஓகேங்களா ஸோ அவர் அவருடைய எந்த ஒர்க்குக்கு வந்து இந்த நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிது அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் அது எந்த ஒர்க்குக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீதாஞ்சலி அப்படின்ட்டு இவர் எழுதுன அந்த லிட்ரேச்சருக்கு தான் ஸோ இவர் அதை எப்போ எழுதினார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் எழுதினாருங்க தென் நெக்ஸ்ட் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஃபஸ்ட்டு போயம்னோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா அம்ரித் பசார் பத்திரிகா அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதில் வந்து இவரோட ஃபஸ்ட்டு பையன் போயமை வெளியிட்டிருப்பார் தென் இதை தவிர்த்த ஒரு பனா ஃபுல் அப்புறம் பனுசின்ஹர் பந்தா பதாவாளி அப்படின்றதெல்லாம் இவர் எழுதியிருக்காரு தென் நெக்ஸ்ட்டு இவருக்கு சாரி இவர் உருவாக்கின அந்த விஸ்வ பாரதி யூனிவர்சிட்டி எப்போ அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் நிறுவியிருப்பார் தென் நெக்ஸ்ட்டு இவரனுடைய போயம் ரெண்டுத்துக்கு வந்து இவரோட கம்பாசிஷன் ரெண்டு வந்து நேஷ்னல் ஆந்தமாக ஏற்றிருப்பாங்க ரெண்டு கண்ட்ரியில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜனகன மனகதியை ஒன்று வந்து நம்ம இந்தியா ஏற்றுக்குச்சு நேஷ்னல் ஆந்தமாக தென் இன்னொன்று பார்த்தோம்னா இந்த அமர் ஷோனர் பங்களா அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ எந்த கண்ட்ரி வந்து ஏற்றுக்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பங்களாதேஷ் வந்து அதனோட நேஷ்னல் ஆந்தமாக ஏற்றுக்குச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் தென் நெக்ஸ்ட் இவர் தான் வந்து ஐசிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா ஃபஸ்ட் இந்தியன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இது தவறான விஷயங்களா யார் வந்து ஃபஸ்ட் ஐசிஎஸ் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவரோட எல்டர் பிரதரான சத்யேந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா தென் ரவீந்திரநாத் தாகூரை எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் ஆஃப் பெங்காலி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது வங்காளத்தின் கவிஞர் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுறாரு தென் நெக்ஸ்ட் இவருக்கு பிரிட்டிஷ் க்ரௌன் வந்து எப்போ நைட் ஹூட் டைட்டில் வழங்குச்சு அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன்லங்க ஓகேங்களா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்க பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் சரோஜினி நாயுடு ஸோ சரோ சரோஜினி நாயுடுனோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்குங்க ஸோ இவங்களை எப்படியெல்லாம் அழைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டிங்கேல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ட்டு அழைக்கிறாங்க தென் மதர் ஆஃப் இன் நேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் தென் இவங்களை பாரத கோக்கிலா அப்படின்ட்டு அழைத்தவர் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா காந்திஜி அவர்கள் தான் ஓகேங்களா இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் தென் இவங்க யாரை வந்து இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் அதாவது இவங்க யாரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோவிந்த ராஜலு நாயுடு அவர்கள் ஓகேங்களா அது எந்த வருஷத்தில் இவங்க மேரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் உத்தரப்பிரதேஷ் போலாம் <laughs> தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஸோ வல்லபாய் பட்டேலோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல
நம்ம இந்தியாவில் பண்ணாங்க ஸோ அது எங்கே வந்து உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சாபில் தான் ஸோ அதனோட பேர் தான் ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டாச்சு வந்து எவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் எயிட்டி டூ மீட்டர் இருக்குங்க ஃபீட்டில் சொல்லணும்னா ஃபைவ் நைன்டி செவன் ஃபீட் இருக்குது ஓகேங்களா இதனோட ஹைட்டு இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் யாரோடையதுன்னு பார்த்தோம்னா வல்லபாய் பட்டேலோடையது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சாபில் இருக்குது ஓகேங்களா தென் இவர் வந்து இந்தியானோட டெப்புட்டி பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு முதல் முதல் இந்தியாவோட டெப்புட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் டெப்புட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா யாருன்னு பார்த்தோம்னா வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் தான் ஸோ அது எந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்குங்க ஸோ இவர் ரிலேட்டடாக இவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து நிறைய டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போங்களா Who bestowed the title Sardar on Vallabhai Patel? Vallabhai Patel is Sardar and Rapattam Suti. So, now we have to say that Mahatma Gandhi Ji is going to say that. So, in this question, we have to say that in group 1 exam 2015. 36th question, choose the incorrect about Jawaharlal Nehru. So, Jawaharlal Nehru is the same as November 14th, 1889. May 27th, 1964. Okay, so, who is this? Who is this? Who is this? First, 1919. Okay, so, this is the same as Indian National Congress. So, what is the name of 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 the name முக்கிய <laughs> வெளியிட்டாங்க <laughs> ஓகேவா அதே போல் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் பஞ்சசீல் அப்படின்றத யார் எழுதுனது அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கனாலும் அதுவும் நேரு அவர்கள் தான் தென் நெக்ஸ்ட் இவரோட புக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா த டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா கிளிம்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி எ பிரன்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு லெட்டர்ஸ் யுனைட்டி ஆஃப் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் இந்தியா த வேர்ல்டு இதெல்லாமே இவர் எழுதின புக்ஸுங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் இவரை பற்றின விஷயங்கள் தென் இவரை பற்றி டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்களா இந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கல இல்லைங்களா ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் அலகாபாத் பிரான்ச் ஆஃப் ஹோம் ரூல் லீக் ஸோ ஹோம் ரூல் லீக்னோட அலகாபாத் பிரான்ச்ல ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியா நைன்டீன் செவன்டீன்ல இருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல கேட்டிருக்காங்க When did Nehru became the President of Indian National Congress? So, Indian National Congress is the President of Nehru. Nine, uh, 6th July 1946. Okay, so, this is the 4th time that Nehru is the President of Nehru. This is the 4th time that Nehru is the President of Nehru. So, this is the date that Nehru is the President of Nehru. 6th July 1946. This question is the Group 2 exam 2015. This is the question of Group 2 exam 2015. இன் விச் இயர் ஜவஹர்லால் நேரு டிக்ளேர் த பூர்ண ஸ்வராஜ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா பூர்ண ஸ்வராஜ் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் நேரு அவர்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விஏஓ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் அபவுட் காந்தி ஸோ காந்தியை பற்றி தவறானது ஸோ காந்தியோடைய காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் செகண்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் பிறக்கிறாங்க ஜனவரி தேர்ட்டித் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் கொல்லப்படுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் காந்திஜியோட காலகட்டம் அதனால் இங்கே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் கொடுத்துருக்கு அதனால தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து ராங்காக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இவரோட பர்த்டே பர்த்டேவை பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் நான் வயலன்ஸாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதாவது உலக அளவில் அகிம்சை தினமாக வந்து கொண்டாடப்படுறது ஓகேங்களா ஸோ அந்த டேட்டு அக்டோபர் செகண்ட் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா தென் நெக்ஸ்ட் இவரோட ப்ரைவேட் செக்ரட்டரியோட <laughs> அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
in which Indian National Congress session Mahatma Gandhi was made its president. So, in the session, la vandhi, Mahatma Gandhi was president of the session. Uh, so, in the question, we have group 1 exam 2015. In the detail, we will see this information. Gandhi is out. Light 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 is Light is out. Light is out. Light is out. So, in the question, we will see this information. Who remarked the light has gone out of our leaves and there is darkness everywhere? That is, we will see the light has gone out of our leaves and there is darkness everywhere. That is, we will see the light has gone out of our leaves and there is darkness everywhere. That is, we will see the light has gone out of our leaves and there is darkness everywhere. That is, we will see the light has gone out of our leaves and there is darkness everywhere. That is, we will see the light has gone out of our leaves and there is darkness everywhere. That is, we will see the light has gone out of our leaves and there is darkness everywhere. 38th question, choose the incorrect about Gandhi's title. So, Gandhi ji in the title of the title, there is a question about Gandhi ji. So, Gandhi ji ki Mahatma Abdinra title kudutta var yare Abdin pati na Rabindra Nath Thagur avargal da. So, avar yandha varshatla kudutta var Abdin pati na 1917 la. Next, avar ku Malang Baba, Nanga Fakir, Abdinra title avandhi yare kudutta da Abdin pati na Kabilas Abdinra soldra avar kudutta var yare 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 kudutta 39th question, choose the incorrect about Subramaniya Bharadiyar. So, Subramaniya Bharadiyar is called 1882 and 1921. So, Swadeshi Mitran is the sub-editor of the sub-editor. 1904. The next, Vivekananda is Guru Mani. Who is the Guru Mani? 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 Vivekananda is the Guru Mani. The next, Vipin Chandrapal is the Tenets of the New Party. Who is the Tamil translator? Who is the Tamil translator? Who is the Tamil translator? So, if we look at this one, Bipin Chandrapal is the tenets of the new party. Who is the translator of the new party? So, that's what you can do in the comments. The next one is the name of the new party. Subbaiya, Sakti Dasan, Mahakavi, Mundas Kavinjar, Veera Kavi, Selli Dasan. This is all about the new party. The next one is the political guru. Nivedita. So, now we will ask the TNPC about the question. We will ask the question. Which of the following journal is not associated with Subramaniya Bharati? So, this is the answer to New India. What we are saying is that New India is not associated with Subramaniya Bharati. Who is looking at Aurobindo Gosha? So, this is the question to the group 2 exam. In recent time, in 2022, we have a question in the exam. So, this is the New Daily, India, Vijaya, LMA, Subramaniya Bharati is not associated with Subramaniya Bharati. So, let's go to the next question. 40th question, choose the incorrect. Statement 1, Father of Modern India. So, Raja Ram Mohan Raya is the Father of Modern India. So, this is the first thing you know. Next, Shanmugam Chetiyar. Who is the first Shanmugam Chetiyar? Who is the first Shanmugam Chetiyar? So, now we will see the question. You can ask the question about the TNPC. You can ask the question about the TNPC. Who was called as the father of modern India? Navina India is the father of modern India. Now, I am saying Raja Ram Mohan Raya. So, this question is the group 2A exam 2017. Who was known as the Morning Star of India? India is the first time to talk about India. So, this is the Raja Ram Mohan Rai. So, this question is the first time to talk about the first time to talk about the engineering service exam in 2019. Then, who was the first finance minister of independent India? So, now we are talking about Shanmugam Chetiyar. This question is the first time to talk about group 1 exam in 2017. So, this is the first time to talk about the first time to talk about the group 1 exam. So, the important thing is to talk about the first time to talk about the first time. Prime Minister is the first time to talk about the first time. So, this is the first time to talk about the upcoming group 4 exam. In this video, we have a lot of important things in the group 2 exam in 2022. So, we will ask the last two questions in the last video. Match the following in this question. Swathantra Party. So, who is the one who is the Raja Ji? Next, Gadar Party. Sohan Singh Bakna. Next, Swaraj Party. Motilal Nehru. Then, Forward Block Party. Subhash Chandra Boss. So, we will ask the last two questions. This is the recent one in the group 2 exam. இந்த கொஷ்சின் அதை group 2 examல கேட்டதாங்க கீப்பி 5.45 நேதாஜி சுபாஷ் சந்தரப்போஸ் மர்மமான முறையில் இரப்பெய்ததை தொடர்ந்து ஒரு நபர் குழு தலைமையின் கீட் விசாரனை நடத்துவதேன இந்திய அரசாங்கம் முடிவிடுத்த சமையத்தில் அன்றைய உச்சனிதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவரி 
பெயரின் பெயர் பெயரை பரிந்துரைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி கோஸ்லா அவர்கள் அதாவது வென் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹட் டிசைட் டு அப்பாயிண்ட் ஏ ஒன் மேன் கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி டு இன்கொயர் இன் டு தி சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் த டிஸ்அபியரன்ஸ் ஆஃப் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹூஸ் நேம் வாஸ் ரெக்கமெண்டட் பை தென் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது அப்ப சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருந்தவங்க யாரோட பெயர் யார் வந்து இந்த விசாரணை குழு வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னது அதாவது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ்னோட மரணத்தை பத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் மேன் கமிஷன் யாரா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுன்னு பார்த்தோம்னா ஜிடி கோஸ்லா அவர்கள் தான் ஓகேவா ஸோ இது எப்போனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல நடந்த விஷயம் ஸோ இது வந்து இப்போ நடந்த குரூப் டூ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல கேட்டிருக்காங்க தென் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க முகமதன் லிட்ரரி அண்ட் சயின்டிஃபிக் சொசைட்டி ஆஃப் கல்கத்தா வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பை ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் பார்க்கல இல்லையா கொல்கத்தாவின் முகமதியரின் இலக்கியம் மற்றும் அறிவியல் அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்துல் லத்தீஃப் அவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினும் குரூப் ஒன் சாரி குரூப் டூ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ங்க அவ்வளோதாங்க எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் சமைச்சீர் புக்ஸில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ப்ளஸ் டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து எப்படியெல்லாம் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோங்க ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ்லேருந்து எப்படி கொஷின் கேட்டாலும் டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாரெல்லாம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ்